Ahoj, jsem Lukáš a vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou. Na kanále, kde se věnujeme primárně starým autům. Autům, obchodu s nima, dílům, práci na těchto mašinách, tomu všemu, co by vás mohlo zajímat nebo potkávat, kdy se rozhodnete třeba něco takového mít ve vlastní garáži. Dneska, přátelé, jak náhledová fotka napovídá, to bude za mě nejsmutnější příběh letošního roku. Všechno se dozvíte v tomto videu, tak se pohodlně posaďte. A než, než se do toho pustíme, tak vás poprosím, abyste si zkusili v průběhu tohohle videa identifikovat pro sebe nějaká sdělení, protože dneska zkusím naťuknout několik velmi důležitých věcí, které byste měli mít na paměti, když něco takového pořizujete. A schválně vás potom poprosím, abyste do komentářů pod video psali, co jste si z dnešního videa odnesli. Teď už se pohodlně posaďte, bramburky, ptíčko, cokoliv máte rádi a jdeme na to. Nejdřív ale postupně, jak se stalo, že takhle hezký auto se ocitlo v prostorách cestuj klasikou. Pár týdnů zpátky mě oslovil klient a říká, já bych chtěl, aby si mi pomohl vyzvednout, zkontrolovat a zaservisovat moje nově nakoupené auto. Kam super, a co by to mělo být? Červenou užovku jsem koupil. Jenom na vysvětlenou, přátelé, mimochodem tohle video vzniká s plným souhlasem člověka, o kterém teďka budu chvilku hovořit. Říkal, že je někde ze severních Čech a že si v Přerově, kousek ode mě, koupil auták a že by chtěl pomoct s logistikou a hlavně s tím nachystat to na sezónu, protože takovouhle mašinu si hrozně přeje jezdit na denní bázi a současně, že s tím nemá příliš moc zkušeností. Já jsem se ho několikrát tázal, zdali si mě přeje i jako jakousi asistenci při nákupu, nebo už si je jistý a ví, proč kupuje konkrétní auto. On říká, že to má vyřešený. Přijeli jsme tedy na místo a já jsem poznal tohle auto. Bylo nějakou dobu v inzerci. Já si nejsem jistý, jestli mám screenshot, jestli jo, tak ho tady vidíte. A bylo to inzerované jako původní auto s nájezdem 8000 km. Já si ten inzerát pamatuju, vím, že mi tam několik věcí už z té inzerce malinko nesedělo, včetně interiéru, k tomu se za chvilku dostaneme a ještě nějakých pár dalších detailů. Nicméně, když po příjezdu na místo jsem zjistil, že to je to auto, kde jsem už z fotek měl několik otazníků a přestože, a to je potřeba zdůraznit, přestože klient po mně nechtěl, abych já se nějakým způsobem angažoval do toho nákupního procesu, pak jsem zjistil, proč, to se za chvilku rozvíte, tak já jsem ze samé radosti, protože tyhle auto mám pak rád, tak jsem nejenom jsem vycvičený, takže špionážní kamera většinou zaplá, tak jsem se na to auto ještě předtím, než jsem ho tehdy nakladal na vlek, trošku podíval. No a co na mě čekalo? Tak se na to podíváme. Jo, to je ten kus, co byl inzerovaný za 250, že? Ano, ano. Pána mi udělal dobrý dojem, tak jsem mu dal perfektní slevu. Repráky nikde nejsou, je to dobový doplněk. Jo, je to dobový doplněk. Nechal bych to tam, nebo si to sundáte, je to na vás. Jasně, Ale říkali mi kluci, co by dělali ty brzdy teďka a připravovali to na STK. Nebyl by je to dobový doplněk. Klasická úře. Auto bylo, víte co, perfektně skladovaný. Zde to má otvírání kupu. No, právě že je, koukejte, tady ten spodní, spodek toho zadního blatníku, tady, pojďte sem za mnou hodit očkem. Tady, když přejdeme i nechtíkem, tak tady je ještě rovinka, a je tady jiný, jiný odstín, a tady, když přejdeme prstíkem, tak je lakováno. Že? Ale když se ještě pojáte, tak to se třeba, jo, půjde tady víc, tak to měl pán uložený, ještě do teďka. Vidíte, vystužila by to, jo, jo, jo. Jo. tady není, to absolutně nebylo bohorané nebo, nebo spravované to auto, to, Jasně. to se s vámi budu hádat. To, uh, já, moje, já tady jsem no. primárně jako špeditér no, 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 no. a teď využívám té možnosti, že to vidím ještě předtím, než je to nakládá na vlek. Jasný, jasný, jasný. Tam ale nemáte co dělat, že každý den nějaký bám je nějaký věci dělat, ale... Mm. Dle mého názoru na tím není to dělat, jede krásně. No, jako no tak to je, spadne, ale aby bylo jako tady jenom, že, že má jde pozitu značky, tak no, já bych vám s tím přijal do ústí na zabavu, protože bych neměl strach s tím autem jet. Ale tak máme tam... všechno, máme technickou novou, máme evidenčku, tak, tak viděl jste lepší vyřešen. nebo ne? Uh, nechci vás nahněvat, ale jo. Nechci vás nahněvat, ale jo. Tak. Hmm. 
Tak. To si, je potřeba si přiznat, že já se tím... Vyjel jste po 20, lepší znovu. Ano. Zaujíme se o jaké 105 nebo... Ne, baví, bavíme se no. o konfiguraci 120 L modelové no. roku 81 a nejbližší na všechny strany. Jo, ale tady stojí 24 hodin, můžete pod něho nejít a nikde kapka, že by to byla nějaká olnička, vcalo, jo. Nic, nic tam není. A tu pumpu jste řešil vy, ten červený silikon? Ne, 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 ne. Není fabrické úplně? Není, neřešil jsem tam já nic. Jo. Já jsem řešil jedině uh, kapaliny, uh -huh. brzdový, brzdový válečky, jo, protože no. ty byly steřely. A kdo dával tady tu divokou hadicu od pumpy do karburátoru? Tady to ten nevím, to nevím, pane. Nesmysl, co to je? To co to je za hadicu? To jsme neřešili. Jo. A... Samozřejmě takový ty pryžové věci, jak jsou gufer a to, tak to je logicky, že to je teďka vyměněný, to by 45 rokov asi nevyděl, že jo. Můžeme si teda pocuknout trochu na ten plácek? Musíme tam natočit. A co? No tak, když už tady jsem, tak... Tak to je super. To se pak určitě nebude máme. Vedu. Jo. A na cepováno, máme si tíč? A vydržte, já vám zavřu kapotu. Počkejte, počkejte. Já vám přivřu kapotu, ať nenamáháme ten zámek, jo? Ten pant. Tak. Tak, já jsem vybral sítíš a teplnáte. To nechte, nechte na plné sítíš klidně chvilku, na ten výjezd. To je jasný. Tady je to jako, že vyjeďte na plné sítíš. Jo. Co myslím to? Uh, Utvářím si pohled teprve, víte? Dobře, 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 dobře. <laughs> Ale vy už jste to koupil, myslím, ne? No, to je to, 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 to teda jako líbilo, co to je. To nejde málo, no, tak... ale tady třeba mě nedává smysl, že tam jsou tyhle sedačky, to jsou sedačky z konfigurace S. Dejte ten cítíč do půlky, prosím. Cítíč do půlky. Dobrý, nech, nechte to tak. Jo. Víte, co je mi záhadou? Ne. Jsou je, takový detail, jo? No. Ty krytky no. jsou fungulnový. No, ale, ale já, nemínil, pane. Uh, já neříkám, že vy, no. já to je jenom jako tři, tak jako pro, pro nějaké no. moje detektivní potěšení. Uh, k tomuhle opotřebení, že z toho no. olezá ta barva, no. dochází, no. protože se tam prstínka no. má čímkoliv no. drvka. No. Jestli no. ta mašina má 8000 km a byla v toho času... 49 přesně po včerejším Jasný. Po cestě, no, uh, takhle, takhle vypadá moje klika na půjčovacím autě. Když se podíváme na oko, tak ten zadní blatník Tady se taky divočilo dost, stekanec, tady se propadá kit, tady, tady, tady. Jo, to, tohle to všecko, vidíme to oba? Mm -hmm. Vidíte, vidí to, o čem mluvím, rozumíme no, si? Vidím, vidím, no. Jo, tady je to špatně dorovnaný, dobroušený tady taký mírný propad v této telince a tady ten rádius nesedí. Mm -hmm. A když se podíváme tady, tak na moje oko, já neříkal jste, že to pro vás mám kontrolovat, určitě, určitě, tak jsem si nevzal fidlátka, jo? ale tady je na moje oko, na moje deformované oko tady je i diference od mírné odstíny. Dveře versus blatník. Tady jsou zaďobkaný něžně okay, roztomilý puchýřek. Zase, tohle, kdyby jsme řešili auto, který má 100 až 150 tisíc km, tak je to nádherný kus. Pokud řeším auto, který má mít 8 tisíc km, tak hmm. sebe menší niance je relevantní, zejména pro vás. Hmm. Nebo mohla by být. A má drzost je, že já se neptám, rovnou vám to říkám. A vy mě pak za to oba budete proklínat? Ne, budu, pane. To, ta hranka viditelná, ten odstín, to je diletantství člověka, který to dělal. Tehdy, někdy. No, 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 A to stejný tady. Tady ten. Ono totiž. Tohle je místo, kde se, když tankujete, tak benzín je poměrně agresivní kapalina. Když byste byl úplný lakírník popleta, polil čerstvě auto barvou, nechal to pořádně vyzrát, zavadnout, tak stačí na to chrstnout benzínem a přesně v tomhle místě. Celý je to o tom, co vy kupujete, jaký příběh hmm. kupujete ve skutečnosti. To osobně znám jo. a tam nebyl důvod něco stáčet, něco baskovat, něco skrývat. Jo. Já třeba tady vidím vyrezlej světlomet, jo? což uh, se děje ve dvou případech. Buď to auto jezdí, nebo je hůř skladovaný. To řeknu jo? tak, já ze střípku. Ty, s téma auty, auta kupuji, no. několik pěkných kousků, krásných kousků, ale tak jak vy, chybičku, detaily, no. chybičku, hledáte na autě 40 let. Starý, ano. pane. Ano. To uh, no, je to důvod, proč mi klienti platí. Hmm. Je, to důvod, pro, je to důvod, proč mi klienti platí, Dobře, protože... Klienti taky musí uvědomit, že to auto, který je 40 let starý. Hele, uh, já se, nejsem tady jo, tuto, abych zvážel jako, trumpetu, jo, ne, úplně klidu. Jasně, ano, mašina 40 let stará, hmm. je to excelentní, touhle optikou. No. Pokud se chci na tu mašinu koupat, koukat jako na 40 let starou, kde jedna z částí kupní ceny je 
nájezd, mm-hmm. tak bych, zase můj soukromý mm-hmm. subjektivní pohled, mm-hmm. chci o tom přemýšlet jako ve širším kontextu. Hele, a tady máme další dvě věci, který, 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 tři věci. První věc, když si přejedu packou, tak tady jsou stejné nedokonalosti laku vlivem technologického procesu lagování. Tady je podobný příběh, tohleto, tady vidíme i ten, i ten přechod, kam se foukalo pod tu gumu. A za třetí, tady máme na zámku barvu. Mm-hmm. Jo, takže tady můžu, ze, a tady mimochodem nám už leze hrdza, by the way. Jo, tady odsud, to leze ze spod. To se může být vlivem špatný špatný ošetření toho plechu před nějakým barvičkováním. Takže tady za mě s definitivou ano, tady není původní lak. V žádném případě, bohužel. Jo, tady třeba jo, tohle je krásný detail továrního bodu. Jo, to auto posem, mm-hmm. mohl, takhle mohl si z pásu supíš. Tady už ne, tady jeden potíž, ale stačí si před prstem nebo se podívat okem. Ono je to tam takhle krásně vidět, no a tohle je diletanství jako úplný. Po... Hele, tady, tady máme zatřenej, zatřenej a jiným odstínem, takže čerstvě, nebo čer, výrazně čerstvě než tlakování. Tady je ježdobíček koroze, tady je ježdobíček koroze a tady ten pupínek zase leze, leze z nějšku. Když se podívám takhle proti tomu blatníku, tak tady, 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 který znamená, že ten, kdo to dělal, to nedělal s citem pro detail a teď. A buď to dělal pro pardon, no. přerušu, A vy jste říkal, že budete na tom zákazníkovi něco dělat. Jo? Pokud si pán bude přát, samozřejmě. Jsem... A sundat ten zámek, očistit to od barvy do zpátky, je velký problém? A reálně za to není, ale není. To, to já pozor, to já v žádném případě neříkám. A vy jste tušil, jak já jsem se do tohohle příběhu zamotal. Pán mě oslovil, říká, hele, koupil jsem mašinu, co má 8000 km, je skvělá, chci na tom udělat nějakou provozní péč, s tím můžu do provozu musím no, 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 se no, no, no. potřebuji to vyzvednout, co na severu všech. No. Jo, pořádku, jako pořádku. logistice. Takže můj úkol není to zkoumat. To já dělám pro svou deviaci, vlastně vnitřní. No, jako, ale už jste ale... to koupil teda, ne? Nebo jak je to? No, poslal si takhle, peníze jsme poslali. Jo, takhle. Co uh, jsem vyrozuměl, že vy nevíte, tak je tohle, mm-hmm. ten druhý blatník. Respektive vyrozuměl jsem, že, kupuje, že, že jste koupil echt původní auto s naprosto nespochybnitelnou původností a originalitou. A teď neříkám, že tohle auto blbý. Jenom se ptám, já nebo no, jo, já, spíš já myslím, že to uh, tu skládačku, no, trošku do kontextu. A to... Jo, zase tady ty stěkance na Prahu, tohle, hmm. tomu bych klidně řekl tovární kvalita, protože ty auta byl šmejt už když to padalo, padalo z pásu, hmm. tohle, tady takhle čuch. Tohle, nebo takovýhle místa, takovýhle stěkance jsou, hmm. jsou u těchhle aut součást dary. Tak, tohle se mi nalíbí moc, tady je ještě Vidět v tom relativně čerstvém laku, jak se tady posouvalo tou lištou, touhle hliníkovou, která je jednak tady i někdo si odborně sundoval nebo něco opřel, ale tady ten, tyhle ty škrábance, tohle, tady jak, se, jak se ta lišta usazovala, jak se s tím, jak se s tím jezdilo. Jo. Tady třeba někdo do toho chytl prst, to vypadá tady je otisk do čerstvé barvy. Tady, pod tím nárazníkem, těhle. Jo, tak si přejte si, přejte si prstem. To hodně pánové udělejte oba, protože pokud je to i pro vás novinka, tak i tohle vás zaskočí. Já tak vytáhnu, ne. Jo, vejš, 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 počkej, dovolím. Jo, jo, jo. Takhle. Jo, jo, jo. Jo. A kde tady jsou životy úplně jiné? To je člověk, to je člověk jeden z tisíce, který tady to tu. To je sice ale to je to, co Jeden z tisíce. Jo, tušíte správně. Už na místě při tom příjezdu. A úplně základní oblíce, tak se mi e, trošičku zdůraznily ty otazníky, které jsem měl z doby, kdy jsem si ten inzerát, kdy jsem ho někde viděl v inzerci, kdy jsem si ho pamatoval. No a pak jsem začal zjišťovat, jak se vlastně ve skutečnosti věci mají. No a vyšlo najevo, že pan kupující si s panem prodávajícím zatelefonoval, během půl hoďky se dohodli na nějaké drobné korekci ceny a pan kupující mu poslal na účet e, celou kupní cenu toho auta. A což byl důvod, proč pan kupující po mně nechtěl, abych nějakým způsobem to kontroloval. No nicméně, nicméně, přestože jsem na místě při tom vyzvedávání toho vozu zdůraznil několik otazníků, tak ti pánové mezi sebou uzavřeli ústní dohodu, na základě které na účet, který podle všeho asi ani nebyl ve finále pana prodávajícího, ten klient poslal celou kupní cenu. Takže mě už nezbývalo vlastně nic jiného, než pogratulovat jednomu pánovi k obchodu, druhému pánovi k nákupu hezkého auta, proto auto je hezký, hezký, fakt je hezký, k tomu se dostaneme. A pomohl jsem jim aspoň dát trošku dokupy kupní smlouvy, protože 
pan prodávající mimochodem to auto na sebe neměl přepsaný a povídal nám, že, že z původní vlastnící, byla to dáma, z původní vlastnící tohoto vozu uzavřel taky ústní dohodu. A, takže já jsem aspoň se trošku posnažil o to, aby klient, který mi tam přivolal pro vyzvednutí toho vozu, aby aspoň v kupní smlouvě mezi těmi pány bylo trošku zřejmé, jak se to dostalo k panu prodávajícímu a že bylo zaplaceno a tak dál, aby to mělo aspoň trošku nějakou štávní kulturu. Vozidlo jsme tím pádem vyzvedli a na mých bedrech potom bylo přepsat to auto na nového majitele a vytáhnout ho z depozitu. Pak jsme vozidlo podrobili po nákupní inspekci, to z mého kanálu znáte. Je to proces, dneska bychom moderní češtinu řekli, taková rozsáhlejší diagnostika vozu, kdy kontrolujeme všechny funkční části toho autáku, brzdy, hydraulické rozvody, převodovku, motor, vůbec všechny funkční části toho stroje tak, abychom byli schopni identifikovat, co všechno na tom autáku je potřeba udělat pro to, aby mohl fungovat, jak my interně říkáme, ve stavu Chorvatsko. To je jenom na vysvětlenou. Chcete prostě jenom skočit do hezkého autáku, vzít s sebou svou paní a vyrazit třeba do Chorvatska a vrátit se zpátky s úsměvem na tváři, tak je to stav, do kterého takové vozidlo chceme i logiku preventivních servisů dostat do fáze, kdy když vás poveze do toho Chorvatska a zpátky na tu dovču, tak stoprocentně maže, stoprocentně chladí, vždycky zatáčí, bez, bez diskuzí brzdí a dělá všechno, co dělat má, tak, abyste se mohli vrátit a být spokojení a jenom vykládat přátelům, co všechno hezkého jste po cestě zažili. No a tímhle procesem jsme si s definitivou potvrdili to všechno, z čeho já jsem měl obavu. Když to zrekapituluju a tady uvidíte v prostřízích pár fotek z té inspekce, tak jsme si jednak doopravdy potvrdili, že to auto, říkáme teď, karoserie toho vozu je skutečně na dnešní dobu nadprůměrná, doopravdy je to hezký vůz. Nicméně jsme si doidentifikovali všechna historická opotřebení a poškození té karosady, i včetně nějakých jejich tehdejších retuší. Potvrdili jsme si rozsah opotřebení řízení, je tam volná spojovačka, jsou extrémně zatuhlý svíslí čepy. Zkontrolovali jsme brzdy, jak jsou na tom. Našli jsme tam spoustu historických poměrně invazivních zásahů. To auto je taková trošku silikonová královna. Tady vidíte, převodovka byla půlená, je silikonovaná, červeným silikonem stejně tak je přetěsňovaná olejová vana. A asi nejbizarnější detail, co jsem na tom autě našel, tak je silikonem zapatlaný šroub, který drží filter box v karburátoru. To je trochu děsivý. V každém případě tyhle ty všechny věci říkají za A, že do autě, jako se poměrně zásadně štáralo, za B, že to někdo dělal, řekněme, spíše účelově. A současně to potvrzuje e, moje první domněnky, které do jisté míry byly identifikovatelné už tehdy z té inzerce. A sice, že to vozidlo v žádném případě nemá na je to 8000 km. K tomu se rovnou dostanu, nebo to překročím. Tady vidíte fotku, jak vypadají budíky na tom autáku. Dostekovanější, tak vám je to bohužel už z té fotky jasný. A pro vás ostatní přátelé, kteří tyhle ty auta nemáte tak nastudovaný, tak na vysvětlenou. Všimnete si rozdílů rámečků toho budíku kde budík teploty vody a združený, združený kontrolky mají jiný rámeček než samotný rychloměr, to je první indicie. A druhá indicie, všimnete si, že rychloměr má jak celkové počítadlo stavu na těch kilometrů, tak denní počítadlo stavu na těch kilometrů, což pro tento modelový výrok je nepřípustné obě ty věci. Jinými slovy, tenhle budík v žádném případě nepatří do tohohle auťáku a je to další střípek do mozaiky, která říká, že tohle v žádném případě nemá na je to 8000 km. Co dalšího to potvrzuje, tak je chod agregátu. To, že to auto není správně seřízené, že to nedrží volnoběh, že to špatně startuje, to jsou věci, na kterými byste na první dobrou mohli mávnout rukou v kontextu stáří toho vozu, starého paliva a tak dále. Nicméně, to auto, já vám to sem za chvíličku střihnu, doufám, že to v tom mikrofonu bude slyšet, má hlučnější pístní čepy. Což zase v žádném případě neodpovídá na jezdu 8000 km a současně ten motor má poměrně vysokou kouřivost, což žádným seřízením reálně za to neprovedete. Součtu spolu se závěry, které vyšly z inspekce, to znamená chod převodovky a tak dále, tak dál, tak to podtrhuje tu moji obavu, ne v žádném případě ani fomilem, to nemá na je to 8000. S kolegou jsme došli k závěru, že nájezd tohoto vozu vzhledem ke stavu převodovky, chodu agregátu a těmhle těm všem věcem 
je nejspíš mezi 60 a 80 tisíci kilometry. Co tomu dál nasvědčuje, tak mimo chodu agregátu, tak je to třeba chod dveří. Zase tady máte prostřih. A ano, takhle v žádném případě nemají chodit dveře a zámky na autě s takhle nízkým deklarovaným nájezdem. U těch levých zadních dveří je to z velké části podle mého způsobeno tím, že se tam zasahovalo, tam se ta karosterie trošku opravovala, podle všeho se šahlo do zámků. A na všech ostatních dveřích je to vlivem prostě používání a neseřizování. Co dalšího si všimnete? Tak ano, je to elko a ano, ten interiér není elkový, nepatří tam. Je to další. Další důvod, nebo další věc, která, co si pamatuju, byla už v té inzerci trošičku vidět a další otazník, další pochybnost, kterou to auto vyvolávalo už tehdy a další důvod, proč si myslet, že to auto nemá tak křišťálový příběh, jak si pamatuju z té inzerce. Takovou třešničkou na dortu je fakt, že ty pneumatiky, které na tom jsou, jsou staré jak metuzelem a v jízdě, protože ano, součástí té inspekce je i jízda to auto mimochodem, když ho pán zakupoval, tak mělo chvíličku předtím čerstvou STK. -čku. Ano, i s tím řízením, ano, i s těma svislákama, prostě česká STK je někdy divoká. A mimochodem to znamená, že to, že auto má STK, takže vlastně ne vždy je úplně stoprocentně vhodný do civilního provozu, to jen tak pajdový. A ty pneumatiky jsou tvrdý jako kámen, takže navzdory tlaku, který nahustíte, tak to skoro vždycky znamená, že při intenzivnějším brzdění Jste trošičku jako na sáňkách. Jinými slovy, identifikovali jsme na tom autě spoustu věcí, které je moudré vyřešit a dávalo to smysl pro pána, který chtěl takovýhle stroj jezdit naprosto v civilním provozu, a ještě s tím, že v tom autěku v životě neseděl, nikdy nic takového neřídil. Proto stav Chorvatsko, proto jsme mu doporučili servisní kroky, který na tomhle autě má smysl realizovat. Nastavili jsme rozpočet, nastavili jsme časovou osu. No a pak se to malinko změnilo, protože chvilku před nástupem na servis jsme s pánem hovořili a ten říká, hele, já bych ten rozpočet potřeboval mít na nejvýš jako polovinový, prostě to tak nějakým způsobem mám. Tak jsem pár hodin strávil tím, že jsem škrtal, přemýšlel a hledal cestu, jak udělat co v nejnižším rozpočtu, co nejvíc pro to auto a současně pro to, jaký vy jako šofér s tím máte zážitek, jak ta mašina funguje na cestě. A až jsem to vymyslel a tři dny před nástupem na servis, tak pán volal ještě jednou a říká, hele, mně se to extrémně zásadním způsobem změnilo, já bych to auto potřeboval okamžitě prodat. A mimochodem od toho dne, kdy já jsem to vozidlo vyzvedával pro klienta do tohohle telefonátu, o kterém teďka mluvím, tak uplynulo, uplynulo necelých pět týdnů. No... A Mluvím o tom v minulém čase, protože, jak víte, součástí mého světa je i obchod s těma dle autákama. A já, když jsem s ním hovořil o tom, že to vozidlo skutečně potřebuje prodat, tak s chodou okolností byl vedle mě, byli jsme s jiným klientem, jsme se toulali republikou, a hledali jsme pro něj vhodné vozidlo, podle nějakých jeho zadání a jeho kritérií. A byť jsem měl sluchátka, tak, odpos tak odposlechl, že asi nějaká Škodovka bude na prodej. Slovo dalo slovo a když to hodně zkrátím, tak jsem ty pány propojil a tohle auto už má dalšího nového majitele a někdy během 15 minut si sem pánové přijedou už s lakem to vozidlo vyzvednout. Říkali, že jejich plán je to vozidlo několik měsíců skladovat a že ho připraví před další sezónu. Možná nás osloví, to znamená, že možná se s tímhle tím autem potkáme nejenom znovu na servisu v klasických dílnách, ale taky třeba i na tomhle kanále. To ještě uvidíme. Přátelé, díky za vaši pozornost. Teďka si to pauzněte a poprosím v komentářích zkuste vyjmenovat nějaké, řekněme, ponaučení, které byste si mohli, kdybyste chtěli vzít z tohohle videa. A já teďka takhle budu chvilku přemýšlet, takhle se koukat, kochat se pohledem na hezký auto, protože ta mašina je fakt hezká. A dám vám chvilku prostor, abyste to vymysleli a zkusili zapsat do komentářů a já vám to teďka prozradím. Takže první věc, na kterou podle mého je velmi důležité myslet, když třeba nějakou takovouhle mašinu chci, tak při nákupním procesu je za mě víc než rozumné vzít si sebou někoho, kdo tyhle auta, nebo to auto, na který by se jdete podívat, který byste chtěli, kdo je zná a může vám za a pomoct dělat trošičku rácio, protože mnohdy, když nakupujete, tak tam jdete tím srdíčkem, že už se vidíte, jak v tom drandíte a tak. Takže jednak rácio a druhá nějaký technický aspekty. Protože zcela upřímně, kdybych já byl přizván 
k nákupní kontrole tohohle vozu předtím, než to pán tehdy zaplatil, tak bych mu v žádném případě za ty peníze, které za to dal, nedoporučil to vozidlo nakupovat, protože ta inzertní historka je velmi zásadně odlišná oproti tomu, jaký je reálně stav toho vozu. Druhá věc, na kterou bych si dovolil upozornit, tak když budete takovýhle auto kupovat a bude to třeba nějaký virtuální obchod do jisté míry, tak vždycky proti textu, aspoň SMS, maily si vyměňte cokoliv. Víte, že já jako obchodník prezentuju autáky, co máme skladem na YouTube a část klientů vidí video, znám mě, ostatně vy, kdo na mě koukáte, víte, že leta dělám ten obchod, víte, jak o těch autech přemýšlím. Troufnu si říct, že ve spoustě vašich očích mám plnou důvěru a velmi si ji vážím. Jinými slovy, část mých klientů je schopná na základě telefonátu a nějaký jednoduchý mailový notifikace mi říct, hele, to auto jsem viděl, chápu, platím, dovez tehdy a tehdy, hotovo. Rozumím, respektuju, je to skvělý, ještě jednou díky za důvěru. Nicméně velmi rád vítám, když si třeba i za mnou jdete koupit auták, klidně si sebou vemte autobus lidí, baterii, fanoušku, nadšenců, za prvé, víc očí, víc vidí. Za druhé, se všema z vás, kdo takhle přijedete, nebo byste přijeli se podívat ke mně na auto, si hrozně nadám kavčo, můžeme žvanit několik hodin o tom, k čemu to je, co s tím a vymýšlet a, 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 a dělat to, co mě na obchodu s těmhle autem mám nejvíc baví. A e, za třetí, prosím, než budete platit komukoliv cokoliv, tak si dovolím naznačit, že je moudrý si zkontrolovat, komu posílám, co posílám, čí je účet třeba a tak dále, a tak dále, a tak dále aby v tom byl trošku pořádek. Třetí věc, na kterou je moudrý se připravit před pořizováním i třeba takového vozu, je za mě velmi pevně, velmi konkrétně a velmi důrazně si zadefinovat rozpočet, který na to mám. Z toho potom vychází milion dalších věcí. Ale hlavně si ho zastropovat tak, aby byl realizovatelný. Protože tohle video se jmenuje nejsmutnější příběh letošního roku a za mě to tak je, protože klučina, který, nebo chlapík, který tohle vozidlo koupil, pro kterého já jsem ho vezl jsem do externích skladů, řešil jsem přepis, řešil jsem inspekci, rozpočtovali jsme a tak dál, tak to auto sice necelý měsíc vlastnil, ale ani jednou se v něm nesvezl. Vlastně si ho při tom vyzvedávání, protože tam jsme byli oba osobně, tak si ho reálně za to takhle dvakrát pohladil po karoserii a to je vlastně vše, za co do jisté míry zaplatil. Bohužel. Takže sebou na prohlídku ideálně vždycky někoho, než někomu pošlu kačky, chci vidět komu a jak a velmi, 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 velmi konkrétně si zadefinuju celý, celý rozpočty a klidně konzultujte rozpočtování takovýchhle aktivit dávno předtím, než se to auto rozhodnete kupovat ostatně. Víte, že já jsem tady k dispozici, respektive součást mé práce je s vámi a za tu celou moji kariéru, za celý projekt Cestou klasikou jsme s mnohými z vás nažvaní listovky hodin o tom, jak, co, kde, kdy a tak dále. Víte, že konzultace jsou prostě součástí mého světa. Takže kdyby cokoliv, kontakt na mě je v popisku pro inspekci, pro konzultaci a hů, pro cokoliv, co byste mohli potřebovat a co je za mě moudré udělat ještě předtím, než se rozhodnu vyrazit napříč republikou, se vůbec podívat na nějaký konkrétní auto, co hůř, než se rozhodnu ho do jisté míry naslepo koupit. A ještě, by the way, taková malá vsuvka, pánové, kteří si pro to auto přijeli, to znamená druzí noví majitelé, tak si na to vyzvednutí bohužel vzali vlek, na který se reálně užovka ústí rozchod kol, že jo, tak si reálně bohužel plně nevejde. Sice jsme zkoušeli uh, rantl toho vleku uh, vymezovat klackama, co jsme našli zase tak, aby, aby se tím neprorazila pneumatika na tom autě. A já jsem nakonec kluky zavezl od externího skladu na odstavnou plochu, kde jsem jim půjčil svůj vlek, na kterým si tu mašinu potom úspěšně odvezli k sobě domů. Takže jenom tak, by the way, když náhodou pojedete pro nějakou takovou mašinu, zkontrolujte si, změřte si, jestli se vám to vlastně na ten vozík vyjde. Díky za vaši pozornost, díky za váš čas, mějte se skvěle, pište mi do komentářů, jak vnímáte tuhle situaci. No a já vám přeju jen to dobré, to v první fázi, v druhé fázi hlavně zdraví a potom, pokud to aspoň trochu jde, tak cestujte klasikou. Zdarec!